नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्त गुरुकिल्ले यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण नेहमी लोकांना शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कसे होऊ शकतो याबद्दल माहिती देतो आणि याविषयी अनेक तज्ज्ञ मंडळी आपल्याला मार्गदर्शन देखील करत असतात आज आपण नोकरदार वर्गाच्या दृष्टीनं आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणाऱ्या एका पर्यायावरती माहिती घेणार आहोत गुरुकिल्ले यशाची या कार्यक्रमात आजचा आपला विषय आहे नोकरदार वर्गासाठी शेअर मार्केट गुंतवणूक किती आणि कशी फायदेशीर आणि याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर सर आपल्या कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार नमस्कार तर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी सरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात अख्ख्या महाराष्ट्राला शेअर मार्केटचं वेड लावणारे प्रोफेसर मुकुंद खानोरे अशी त्यांची ओळख आहे आणि त्यांच्याबद्दल सांगायचं तर छोट्या अमाऊंट पासून मोठा पोर्टफोलिओ त्यांनी बनवलेला आहे आणि स्वतःचाच नाही तर स्वतःच्या क्लायंटचा सुद्धा त्यांनी मोठा पोर्टफोलिओ बनवलाय त्यामुळेच त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आहे तसंच भारतातच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे गेल्या दहा वर्षांपासून ते शेअर मार्केटमध्ये कार्यरत असून त्यांना गुंतवणूक तज्ज्ञ टेक्निकल फंडामेंटल तज्ज्ञ म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं याशिवाय त्यांच्या अनेक ब्रँचेस असून त्यांचे सेमिनार देखील होत असतात तिथे जाऊन देखील तुम्ही त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊ शकता मुळात नोकरदार वर्गासाठी तुम्ही म्हणताय की शेअर मार्केट गुंतवणूक खूप फायद्याची आहे कशी काय नक्की 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 आजच्या कंडिशन मध्ये जर तुम्ही बघितलं एक पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी एक पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी बाबांनो पहिले जर तुम्ही बघितलं तर नवरा बायको यांच्यामध्ये हजबंड लोक कामाला जायचे आणि वाईफ जे असायचे ते घरी बसायचे ठीक आहे आज काय झालेलं आहे परिस्थिती उलटी झालेली आहे नवरा बायको दोघांनाही कामाला जायला लागतंय कारण की महाग आहे इन्फ्लेशन काय आहे इन्फ्लेशन आठवा ते दिवस जेव्हा पाच पाच लाखाचे फक्त घरं मिळायचे आज तीच गोष्ट आपल्याला पन्नास ते साठ लाखाच्या पुढे गेलेले ठीक आहे त्यानंतर आज जे शिक्षणासाठी जो आपला पहिला खर्च व्हायचा जे साठ ते सत्तर रुपये इमारत निधी बजून भरून आपण वर्षभर शाळेमध्ये बसायचो आज त्याच गोष्टीसाठी ज्युनियर के साठी लाख रुपये सिनियर के साठी दीड लाख रुपये ठीक आहे आज एवढी सगळी महागाई वाढत चाललेली महागाई आज कोणालाही असं वाटत नसतं की नवरा बायकोंमध्ये दोघांनाही असं म्हणजे जे वाईफ जॉबला जातात ठीक आहे नवरा बायकोंमध्ये ठीक आहे त्यांना असं वाटत नसतं की हाऊस आणि मजा म्हणून कोणी फिमेल लोक जे जॉबला जातात असं नसतं ठीक आहे हाऊस नसते त्यांना ठीक आहे दोघांनाही जायची पण आज मुंबईची परिस्थिती अशी झाली मुंबई असून दे पुणे असून दे नाशिक असून दे मेट्रो सिटीमध्ये अशी परिस्थिती झाली महागाई महागाई एवढी वाढत सुटलेली आहे की नवरा बायको दोघांनाही जॉब करावा लागत आहे आजच्या कंडिशनमध्ये तसेच आमच्याकडे दोन जण आलेले होते तुमच्याच माध्यमातनं ठीक आहे सेमिनारला दोन जण आमच्याकडे आलेले होते नवरा बायको दोघंही आलेले होते जे विरारला राहत होते विरारला विरार येथे राहत होते त्यांनी आल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं सर आजच्या कंडिशनमध्ये मी सिंटेल सिंटेल पवई येथे जॉबला जातो राहतो विरारला ठीक आहे पवई येथे सिंटेल येथे जॉबला जातो राहतो विरारला आणि मला तिथे सिंटेलमध्ये एक चाळीस रुपये पगार आहे चाळीस रुपये पगार आहे माझी बायको जी आहे ही अंधेरीला जॉबला जाते आणि तिला जो पगार आहे हा एक बावीस हजार रुपये पगार आहे बावीस हजार रुपये पगार आहे असे मिळून आजच्या कंडिशनमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आम्हाला एक साठ बासष्ट हजार रुपये दोघांनाही मिळतात नवरा बायको दोघांनाही मिळतात आजच्या कंडिशनमध्ये सर आमचे दोन लहान मुलं आहे एक मुलगा एक मुलगी आहे आणि यांना पोद्दारमध्ये आम्ही शिक्षण देतो आहे पोद्दार स्कूलमध्ये आम्ही त्यांना ॲडमिशन टाकली केलेली आहे ॲडमिशन केलेली आहे आज तिथं सव्वा सव्वा लाख रुपये तर नुसते आम्ही फक्त ऍडमिशनसाठी फी भरलेली आहे डोनेशन ज्याला म्हणतात ते त्यामुळे दोन ते अडीच लाख रुपये आमचे नुसते वर्षाला फक्त या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात आहे मुलांच्या शिक्षणासाठी दोन ते अडीच लाख रुपये नुसते आमच्या वर्षाला जात आहे ठीक आहे त्यानंतर पुन्हा आम्हाला आजच्या कंडिशनमध्ये आम्हाला नवरा बायको दोघांनाही जॉबला जायला लागतं म्हणून आम्हाला मुलांना बेबीसिटिंगमध्ये ठेवायला लागतं बेबीसिटिंगमध्ये तिथं नाही म्हटलं तरी आमचे तीन ते चार हजार रुपये बेबीसिटिंगमध्ये आमचे जात आहे ठीक आहे आजच्या कंडिशनमध्ये जर आमचं वर्षाचं तुम्ही अॅन्युअल इन्कम बघितलं तर एक सहा साडेसहा लाख रुपये अॅन्युअल इन्कम आहे दोघांचं मिळून ठीक आहे दोघांचं मिळून एक सहा साडेसहा लाख रुपये इन्कम आहे त्यामध्ये अडीच ते तीन लाख रुपये नुसते एज्युकेशनमध्ये जात आहे मुलांच्या ठीक आहे त्यानंतर आम्ही एक हाऊसिंग लोन घेतलेलं आहे विरारमध्ये आम्ही फ्लॅट घेतला आहे तो सव्वीस लाखाचा आम्ही फ्लॅट घेतलेला होता त्याचं हाऊसिंग लोन जे जात आहे आमचं तेच एक वीस बावीस हजार रुपये हाऊसिंग लोन जात आहे ठीक आहे तर ह्याच्यामध्ये आमचे म्हणजे काय आज आम्ही एवढं हतबल झालोय सध्याच्या कंडिशनमध्ये कारण की मी माझी जी असते ती असते मॉर्निंग शिफ्ट असते मी एक पाच वाजता घरातनं निघतो मॉर्निंग शिफ्ट असते 
आणि माझी वाईफची जी शिफ्ट असते ती एक आफ्टरनून शिफ्ट असते म्हणजे ती दुपारी जाते जॉबला ठीक आहे म्हणजे बारा एक वाजता ती घरातनं बाहेर पडते जेव्हा मी घरी येतो कारण की मी मॉर्निंग शिफ्ट करत असतो जेव्हा मी घरी येतो तेव्हा माझी वाईफ घरात नसते ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ती घरी येते तेव्हा मी झोपलेलो असतो ठीक आहे कारण की मला सकाळी उठून पुन्हा ऑफिसला जायचं असतं नवरा बायको एकमेकांना टाइम पण देऊ शकत नाही फक्त आम्ही संडेलाच एक दिवस फक्त एकमेकांना भेटतो ठीक आहे असं आहे तर शेअर मार्केटच्या माध्यमातनं आम्ही शेअर मार्केटमध्ये येऊन कसे आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो त्यानंतर त्यांनी नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला स्टॉक मार्केटचा नॉलेज घेतला पहिले फ्री सेमिनार अटेंड केला नॉलेज घेतलं बाबांनो प्रॉपर नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला त्या गोष्टीचा शेअर मार्केटविषयी पूर्ण माहिती घेतली मी त्यांना पूर्ण माहिती दिली टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज घेतलं त्यानंतर त्यांनी इंडिया बुल्स वेंचर इंडिया बुल्स वेंचर हा शेअर्स बाय केला एक पन्नास हजार रुपये अमाऊंट त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली त्यांच्याच डिमॅट अकाउंटमध्ये आमच्याकडे नाही त्यांच्याच डिमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये त्यांनी एक पन्नास हजार रुपये अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केली अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर इंडिया बुल्स वेंचर हा शेअर्स बाय केला त्यांनी बेचाळीस रुपयाला बेचाळीस रुपयाला शेअर्स बाय केला त्यानंतर त्यांनी पंधरा दिवसामध्ये त्यांना दिसलं की तो शेअर्स बेचाळीस पन्नास साठ रुपये गेला बघा मी काय बोलतोय पंधरा दिवसामध्ये त्यांना दिसलं तो बेचाळीस रुपयाचा शेअर्स साठ रुपये गेला त्यांनी मला फोन केला सर एवढी मोठी ग्रोथ तर मी पहिल्यांदा बघितली म्हणजे आज चाळ बेचाळीस रुपयाला आपण शेअर्स घेतला एवढा साठ रुपये झाला तर त्यांनी मला विचारलं बाबा हा शेअर्स किती रुपयापर्यंत जाऊ शकतो मी बोललो त्यांना एक पाचशे साडेपाचशे सहाशे पर्यंत हा सहज जाऊ शकतो तर त्यांनी मला सांगितलं मॅडे अजून चार लाख रुपये आहे ते मी इन्व्हेस्ट करू का या शेअर्समध्ये मी बोललो करा काही प्रॉब्लेम नाही आहे बिंदास करा तुम्ही त्यानंतर अजून त्यांनी चार लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट केली तो आम्ही पुन्हा साठ रुपयाचा जो शेअर्स होता एक चार पाच दिवस अजून त्याचा टाईम गेला आणि तो पासष्ट रुपयाला आम्हाला बाय भेटला असं मिळून आमची ॲव्हरेज जी प्राईस बनलेली होती ती एक पन्नास बावन्न रुपये आमची एक ॲव्हरेज प्राईस बनली होती आणि तो शेअर्स पुढे जाऊन आम्ही जो विकला तो साडेपाचशे रुपयाला विकला साडेपाचशे रुपयाला तो शेअर्स विकला बाबांनो त्यांचे जे पा ॲटलिस्ट त्यांनी एक जे इन्व्हेस्टमेंट केली होती साडेचार लाख रुपये त्यांना दिसलं त्याच्यामध्ये नाही म्हटलं तरी त्यांना ग्रोथ झालेली ती पन्नास लाख रुपये प्रॉफिट झाला पन्नास लाख रुपये प्रॉफिट झाला सर्वात पहिले सर्वात पहिले त्यांना एक हेडेक होता तो म्हणजे होम लोनचा हेडेक होता आज प्रत्येक पाच तारीख आली होम लोनचे हप्ते भरा ते पण पंचवीस वर्ष त्यांनी सर्वात पहिले सांगितलं सर डी एच एफ एल हाऊसिंग फायनान्स ह्या कंपनीमध्ये माझा हाऊसिंग लोन आहे ठीक आहे मला सर्वात पहिले ते लोन क्लिअर करायचं आहे लोन क्लिअर करायचं आहे त्यानंतर त्यांनी ते लोन क्लिअर करून टाकलं एक बावीस लाखाचा चेक देऊन टाकला डी एच एफ एलला लोन पहिले क्लिअर केला पैसे अभावी पैसे अभावी बाबांनो त्यांच्या वाईफला जे जॉब करावा लागत होता पैसे अभावी त्यांच्या वाईफला जो जॉब करावा लागत होता सर्वात पहिले त्यांनी तो जॉब सोडून दिला जॉब सोडून दिला आणि जे मुलं होते जे बेबी सिटिंगमध्ये त्यांना पाठवायला लागत होते ते आज गोणी गोविंदानी मस्तपैकी आनंदामध्ये आपल्या आईबरोबर राहत आहे ठीक आहे आणि आजच्या कंडिशनमध्ये नाही जॉब सोडून पण त्यांनी एक हाऊसिंग लोन जे आहे ते क्लिअर करून पण आज त्यांच्याकडे एक वीस पंचवीस लाख रुपये आहे आणि पुढचा त्यांचा गोल आहे त्यांनाही स्वतःला जॉब सोडायचा आहे आणि पुढे जाऊन त्यांना एक तीन कोटीचा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे तीन कोटीचा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे तर बाबा नोकर पेशा वर्गाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून किती फायदा होईल अजून किती मी अजून काय सांगू शकतो ह्याच्या पलीकडे अजून काय सांगू शकतो बाबांनो त्यासाठीच बाबांनो असे कोणालाही प्रॉब्लेम्स असतील न पैसे अभावी जर नवरा बायको दोघांनाही जॉब करावा लागत आहे पैशा अभावी जर ज्यांचा हाऊसिंग लोन आहे पैसे अभावी हे करू शकत नाही पैसे अभावी ते करू शकत नाही कुठलाही असा प्रॉब्लेम असून दे बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती एक तुम्हाला मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून बाबांनो या सेमिनारपर्यंत यायचं बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्ही माझ्यावरती सोडून द्या बाबांनो सोडून द्या असं खरंतर तुम्ही म्हणताय नोकरदारांसाठी हा एक चांगला ऑप्शन आहे पण जेवढे आता आपण बघतो की जितके काही नोकरदार आहेत कामाच्या व्यापामध्ये असे अडकलेले असतात की त्यांना ही गुंतवणूक कशी करायची त्याचे प्रकार काय आहेत कशा पद्धतीने करा हे काही कळत नाही या बाबतीत काही मार्गदर्शन कराल का बघ नक्की नक्की सांगतो बघा गुंतवणुकीचे जर प्रकार बघितला तुम्ही एक तीन थ्री टाईप्स गुंतवणुकीचे प्रकार आहे एक जो प्रकार आहे हा एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगचा प्रकार आहे इंट्राडे ट्रेडिंग त्याला म्हणतात म्हणजे आजची जी मार्केटची जी उलाढाळ आहे ठीक आहे आज जर तुम्ही बघितलं एक पाच ते सहा लाख करोडचा मार्केटचा टर्न ओव्हर आहे बरोबर तुम्ही ऐकलात बाबा नो पाच ते सहा लाख करोडचा मार्केटचा टर्न ओव्हर आहे ठीक आहे त्याच्यामध्ये टेक्निकल नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून कसे आपण तीन ते चार टक्के कमवू शकतो ठीक आहे हा एक इंट्राडेचा प्रकार आहे ठीक आहे इंट्राडेचा प्रकार आहे त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे तो
प्रॉपर अभ्यास कर एक वीकली बेस्ट ट्रेडिंग प्रकार है वीकली बेस्ट ट्रेडिंग प्रकार है तीसरा प्रकार जो है तो लॉन्ग टर्म ऐसी प्रकार है लॉन्ग टर्म ठीक है आज जर तुम्हें बगित बाबा नो जैसे इन्फोसिस इन्फोसिस या शेयर्स में जैसे दा दा हजार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए होती आज तीन से चार कोटी रुपये मिलाले है इवन तुम्हारा मैं संगाइच एक चांगला आनंद वाटे बाबा नो नारायण मूर्ति ठीक है जे इन्फोसि इन्फोसिस जे इन्फोसिस कंपनी जैसे बनवी है बाबा नो ठीक है जे नोकर्स होते नोकर्स आज शंबर से दीडशे करोड़ रुपये है फक्त इन्फोसिस शेयर्स घेन ठीक है इन्फोसिस जैसे शेयर्स घते ठीक है आज जे जैसे नौकर लोग होते बाबा नो दीडे तो दौनशे करोड़ का पोर्टफोलियो है विचार करा हा है लॉन्ग टर्म च प्रकार है लॉन्ग टर्म अपने काम कर मीडियम टर्म काम कर शॉर्ट टर्म काम कर लॉन्ग टर्म काम कर चार ही बाजू अपने पैसा कमवाय है बाबा नो चार ही बाजू पैसा कमवाय है तै बाबा नो आक्रीन वरती एक मिस कॉल दयाच है और एक पाउल पुढ़ टाकून अपने हा सेमिनारर्यंत है लक्षा बाबा नो ये जे ही प्रोग्राम होता जे ही सेमिनार होता बाबा नो ये अपने मराठी और मराठी लैंग्वेज मधे होता है बाबा नो मज एक स्वप्न है बाबा नो जस मी श्रीमंत जलो है तस आप प्रत्येक मराठी मनसाला मैं हाँ स्टॉक मार्केट प्लैटफॉर्म वरती घेन ये स्टॉक मार्केट प्लैटफॉर्म वरती घेन तॉपर नॉलेज दयाच है प्रॉपर सग गोषी समझू संगाइना मजासारख बाबा नो श्रीमंत बनवाय है गुरु कि यशाजी कार्यक्रम में वे का छोटाशा ब्रेक की पत्र जमीन खरे शौक सोने खरे शौक मी सु एक प्रकार की गुंतुक मानी जी पी सो शेयर मार्केट की गुंतुक जास्त फायदेर नक्की सर्वे महत्व की गोष है आज रियल इस्टेट की हालत का है सगैंक महत्ति है ठीक है आ जी रियल इस्टेट की मंदी की लाट है बाबा नो ती मगे मगे ये है तेल अजु जरा मगे हो अजु अवकाश है तेल दौनते चार वर्ष है ठीक है आज रियल इस्टेट मे कि मंदी है सगैंक महती है दुसर जे तुम्हें संगित सोन मदली इन्वेस्टमेंट आज जर बाबा नो आज आप कुछ ले दागिना बनवा जो एक तिथ मजुरी नवाच प्रकार लगत ठीक है मजे अपन जेव दागिना बनवतो तिथे मजुरी नवाच प्रकार लगत दागिने जेव अपन विकाला जो अपने सोनार लोक बोलते घट हो मजे अपने इकन पंद्रह टक्के कट जाए तिकन पंद्रह टक्के कट जाए तीस टक्के तो अपन माइनस मे जाए मजे बाबा नो जर सोन को गुंतुक कर दागिं सोन के दागिने जो बनवत जैसे बत्तीस हजार जर सोन बनवत बनवे आज जर चीस हजार जरी तीन विकाला का तिथे ग्रोथ तक एक ही रुपया नहीं ब्रेक इवन पाल नहीं है ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस कहता है मैं प्रॉफिट आज जो अपन डी ग्रोथ मे जे मैं डाउन ग्रोथ मे जे तो ग्रोथ कश हो ठीक है मनु संग बाबा नो आज जैसे बाबा नो दागिं इन्वेस्टमेंट के लिए कि बाबा नो जैसे एफ डी मे इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड मे इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स मे इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों रुपये कमवे है बाबा नो आसा माला एक ही व्यक्ति मिला नहीं है पं स्टॉक मार्केट नॉलेज घेन स्टॉक मार्केट का प्रॉपर अभ्यास कर आज जैसे करोड़ों रुपये अब्जो रुपये कमवे भरपूर उदाहरण है बाबा नो तत मी स्वतः है बाबा नो मी स्वतः है मनु मी इत बसले है बाबा नो ते तुम्हारा मैं संगत वॉरेंट बफे हि व्यक्ति बाबा नो फ्यूज पेपर टाका काम कराए न्यूज पेपर टाकाय काम कराए आज कंडीशन मे प्रॉपर नॉलेज घेन प्रॉपर अभ्यास करूँ बाबा नो तीन शेयर मार्केट मे गुंतुक चालू के लिए आज ते जगाम तीसर नंबर वरती श्रीमंती व्यक्ति मे है तीसर नंबर मे आज जर तुम्हें जगत बगित अरपूर लोक है ठीक है अपन नाव काड़ल तो एक दस दोन तीन तास अपने निगुन जते ठीक है अपने इंडिया में भारत में बोलते बाबा नो राधाकृष्ण दमानी व्यक्ति बाबा नो राधाकृष्ण दमानी हि व्यक्ति बाबा नो का वर्षांपूर्वी बेरिंग विकाइच काम कराए बेरिंग बॉल बेरिंग बाबा नो नल बाजार चिरा बाजार प्रॉफिट मार्केट क्या बेरिंग विकाइच काम कराए ठीक है आज कंडीशन मधे हि व्यक्ति बाबा नो जगा इंडिया मधे श्रीमंती मधे बाबा नो दुसर नंबर 
वरती पोचले दुसर नंबर वरती कुछ बेरिंग विकन बाबानो कुछ बेरिंग विकन बाबानो कि जग मे अपन श्रीम इंडिया मे श्रीमती मे दुसर नंबर वरती पोचू शको बाबानो ठीक है नहीं पोचू शक बाबानो हा व्यक्ति ने बाबानो स्टॉक मार्केट का आधार घ स्टॉक मार्केट नॉलेज घ प्रॉपर अभ्यास के गुंतवूक कर चालू के लिए बाबानो आज हा व्यक्ति चार डीमार्ट से चारशे ब्रांचेस है हि व्यक्ति इंडिया मे श्रीमती मे दुसर नंबर वरती पोचले बाबानो आ स्टॉक मार्केट का नॉलेज घ बाबानो स्टॉक मार्केट का अभ्यास कर लोग बाबानो दमानी आसू दे कि अंबानी आसू दे कि अदानी आसू दे कि सुनील मित्तल साहब आसू दे कि सन फार्मा से जे मालक है दिलीप संघवी बाबानो मैं कहीं वीस से पंचवीस हजार पेक्षा जास्त रेट है जैसे स्टॉक मार्केट का आधार घ स्टॉक मार्केट का नॉलेज घ अफाट असा पैसा कमवे है बाबानो हा गोषी मैं महत्ति है मी हा क्षेत्र है मनु बाबानो मैं हा सग्या गोषी महती है बाबानो तसच बाबानो अपने लग स्टॉक मार्केट नॉलेज घाय प्रॉपर अभ्यास कराएगा है प्रॉपर नॉलेज घेन इन्वेस्टमेंट करना चालू कराएँ अपने लगन एक मोटा सा पोर्टफोलिओ बनवाय है नुस्त बाबा नो महाराष्ट्र मे नहीं नुस्त देशा मे नहीं तो अपने अख्या जग मे दाखन दयाच मराठी मनसप एक चांगल प्रकार स्टॉक मार्केट मे यू शकत प्रॉपर नॉलेज घेन इन्वेस्टमेंट करू शक एक अफाट आ पोर्टफोलिओ बनू शकत बाबानो हा गोषी अपने जगह दाखन दया मी तुम्हारे बाबानो तुम्हारा का बाबानो एक पाउल पे आन वरती फक्त एक मिसकॉल दया है एक पाउल पुरे टाकून बाबानो हा सेमिनार पर बाकी सग मजे वरती सोड़न दया तुम्हें खरतर भारत की अर्थव्यवस्था ही शेयर मार्केट मु ती खाली होता सुधा अपन पाली है खूब मोटा वाटा है शेयर मार्केट का मात्र मराठी मानूस जेव इधे जाए थोड़ा सा कसर तो एक पाउल मगेज घतो खरतर पुढ़े जानेपेक्षा तुम्हारा ही अनुभव आला बरसदा तो तुम्हें अशा अपने मराठी मनसान का सन्देश दयाल बगा आज जर तुम्हें विचार के गलो आज जर तुम्हें विचार करा गलो को अपन जर विचार बाबा मैं ये काम करू का ते काम मैं करूँ का तो लोक अपने फक्त एक लोक बोलता कि बाबा हे तुझाक शक्य नहीं तो तुझाक शक्य नहीं हे तुझाक हो रही तो तुझाक हो रही हाच एक प्रॉब्लम है बाबानो हाच एक प्रॉब्लम है पं तू काय कर काय तू के पाजे आसा तू पुढ़ गेला पाजे ये को बोलत नहीं बाबानो को बोलत नहीं एक गोष्ट संगत तुम्हारा नवरा बायको नवरा बायको दोग रस्त्या चालत आता ठीक है आ एक घोड़ा तो बरबर घेन चलने घोड़ा ठीक है तो का ही लोग हसत चालत आता बोलते अरे एवडा हम घोड़ा है और ये लोग चालत चाल घोड़ा का नहीं बसत है ठीक है क्या नवरा का करो विचार करते चला मी नहीं बसत घोड़ा वी मैं बायकोला मैं बसवत बायकोला बसवत तो बायकोला बसवत घोड़ा वी घो तो स्वतः चालत आतो ठीक है बायको घोड़ा वी बसते स्वतः चालत आता है तिग जन चाल नर पुढ़ जाऊन का ही चार लोक ये चार लोक बोलता अरे कसा मानूस दिस हाँ ठीक है हा तो जोरू का गुलाम है कि बायको का बैल है हाँ ठीक है बायकोला बसवल है घोड़ा वी स्वतः चालत है हसत हसत नहीं निगुन जनतर तेल का वाइट वाट मना थोड़ा सा वाइट वाटन तो क्या करो बायकोला उतरव स्वतः घोड़ा वी बसतो आलत जो क्या लोक बोलत पुढ़ अजु तीन लोक भेटत लोक हसत अरे हाथ एक मूर्ख मानूस दिस्तो है बायकोला चाल नो स्वतः घोड़ा वरती बसले हाथ एक मानूस विचित्र मानूस दिस्तो है हाथ ठीक है क्या विचार करता हा हा मानूस विचार करते अरे बापरे मैं क्या करूँ आता ठीक है हेच अस मैं के मैं स्वतः बसलो बायको चालते तरीपन लोक मैं हसत है ठीक है क्या का होते दोग जन घोड़ा वरती बसत दोग घोड़ा वरती बसत आनतर पुढ़ अजु पांच लोक ये अत्या बोलता हे दोग जन एवडे मोठे मोटे लोक घोड़ वरती बसले क्या घोड़ा का जीव घ प्रयत्न चालू है कि क्या ठीक है तो नर लोक मे तिग ही प्रकार लोग बोलत जेवे स्वतः चालत आता आ घोड़ फ रिकाला ही लोग बोलत आता बायकोला बसवेल ही लोग बोलत आता नवरा घोड़ा वरती बसतो ही लोग बोलत आता नवरा बायको दोग ही घोड़ा वरती बसत तरी ही लोग ना का बोलत आता अंसत बाबा नो कुछ ही अपन चांगल काम करा जो लोक बोला काम कर तू काम करू नको काम करू नको ये तुझाक शक्य नहीं तो तुझाक शक्य नहीं तू का कर बाबानो ये को बोलत नहीं बाबानो कहता है आज कंडीशन मेरे का आज कंडीशन मध्य आज आप ऐसी टक्के हा गोषी मु ऐसी टक्के अपन आज मेहनत कर वीस टक्के स्मार्ट वर्क कर आज विचार करा बाबानो 
कुठली लोक या स्टॉक मार्केटच्या क्षेत्रामध्ये आहे हे तुम्हाला माहिती आहे बाबांनो त्यांचे आई वडील त्यांना लहानपणापासून एकच गोष्ट त्यांनी सांगितलेली आहे अरे बेटा अरे बेटी अरे आता तुम्ही मोठे झाला आता हा आता स्मार्ट वर्क करा रे स्मार्ट वर्क करा तुझे दादा जे होते हे स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घेऊन यांनी भरपूर पैसा कमवलेला होता तुझे पप्पा जे आहे त्यांनीही स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घेऊन भरपूर पैसा कमवलेला आहे तू पण ह्या स्टॉक मार्केटच्या क्षेत्रामध्ये जा इथे बद्दो पैसा छे कळत की नाही त्याच्यामुळे बाहेरच्या स्टेटमधनं ही लोक येऊन किती ग्रोथ केलेली आहे बाबांनो हे तुम्हाला माहिती असेल मला काय नवीन सांगायची गरज नाही बाबांनो पण त्यांच्यामध्ये एकी आहे कळत एकी आहे आणि असंच आहे बाबांनो एका काठीला कुणीही तोडू शकतो पण दहा काट्यांना कुणीही तोडू शकत नाही मी ही शाळेमध्ये गोष्टी शिकलेलो आहे बाबांनो म्हणून आपल्याला पण बाबांनो एकीनी पुढे जायचं आहे बाबांनो एकीनी पुढे जायचं आहे त्यासाठीच बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे सेमिनार पर्यंत यायचंय बाबांनो आपल्या मराठी माणसाला फक्त घाबरत आलेलं आहे बाबा तू शेअर मार्केटमध्ये जाऊ नको तिकडे जुगार आहे सट्टा आहे नुकसान होईल ह्या गोष्टी होईल बाबांनो त्याच्यामुळे कुठेतरी आपण मागे राहिलेलो आहे बाबांनो आज कुठल्या काठची लोक जी आहे ह्या स्टॉक मार्केटच्या क्षेत्रामध्ये आहे बाबांनो हे तुम्हाला माहिती आहे आणि त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांच्या जी त्यांची जी कास्टची लोक असतात त्यांनी त्यांना काय सांगितलंय आणि त्यांची किती ग्रोथ झाली बाबांनो हेही तुम्हाला माहिती आहे बाबांनो ठीक आहे त्यांची ग्रोथ झाली ती जाऊन द्या त्यांना काय आपल्याला खेचायचं नाही पण आपल्याला पण बाबांनो आपल्याला पण अशीच विशाल अशी ग्रोथ करायची बाबांनो विशाल अशी ग्रोथ करायची बघा मी सांगतो तुम्हाला बघा बाबांनो मी असं बोलत नाही की पैसा सर्वस्व असतो पण सर्व मिळवण्यासाठी हा पैसाच कामाला येतो बाबांनो पैसाच कामाला येतो पु ल देशपांडे साहेबांनी एक खूप चांगली गोष्ट सांगून गेलेली आहे बाबांनो खूप चांगली गोष्ट सांगितलेली आहे त्यांनी ठीक आहे भरलेला खिसा भरलेला खिस्सा हा आपल्याला अख्खं जग दाखवत असतो आणि रिकामा खिस्सा बाबांनो ही जगातली आपल्याला लोक दाखवत असतात बाबांनो अजून मी काय बोलू शकतो बाबांनो आणि हाच पैसा कमवण्यासाठी आलेल्या स्क्रीनवरती तुम्हाला मिस कॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनार पर्यंत द्यायचा आहे खरं तर सर खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही मार्गदर्शन केलं आणि खूप छान माहिती दिलीत अनेक जण उद्युक्त होत आहेत तुमच्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद इथे आलात आणि मार्गदर्शन केल्या धन्यवाद धन्यवाद तर गुरुकिल्ली यशाची या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथे थांबायची पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार